ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఇమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ సౌజన్య ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు అనలిస్ట్ ఎం నాగార్జున రెడ్డి గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా నాగార్జున రెడ్డి గారు కొన్ని రోజుల్లో విక్రమ్ ల్యాండర్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకి కనబడుతుంది రెండు మూడు రోజుల తర్వాత మనకి అది కూడా కనబడదు ఎందుకంటే చంద్రుని మీద మనకి చీకటి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మరి ఈ టైంలో ఇస్రో ఎటువంటి స్టెప్ తీసుకోబోతుంది అంటారు ఇస్రో యాక్చువల్గా దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో నేను అంత సైంటిఫిక్ ఎక్స్పర్ట్ని కాదు కానీ మన ఇస్రో అనేటువంటి మనకు చాలా గొప్ప సంస్థ మా చంద్రయాన్ వన్ పంపించాము ప్రపంచానికి ఎవరికి తెలియనటువంటి ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ తెలుసుకుందాం మనం నీటి జాడలు ఉన్నాయి అని నీటి జాడలు ఉన్నాయంటే అర్థం ఏంటంటే ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ ఉన్నాయని ఇది ఒకటే కాదు అక్కడ యాక్చువల్గా అందులో హీలియం లాంటి వేరే వేరే రకమైన గ్యాసెస్ ఉన్నాయి ఈవెన్ అటామిజిక్ ఎనర్జీకి ఉపయోగపడేటువంటి కొన్ని మెటీరియల్స్ కూడా ఉన్నాయని అంటే కనుక్కున్నాం మనం నీటి జాడలో ఉన్నాయంటే మానవుడు బతకవచ్చు మన హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారము ఈ భూతలం మీద ఎన్ని జీవరాశులు ఉన్నాయంటే ఎనభై నాలుగు లక్షల రకాల జీవరాశులు ఉన్నాయి భూమి మీద చంద్రమండలం మీద ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా అంటే మాకు తెలియదు కానీ నీటి జాడలు ఉంది అనేసి అంటే జీవానికి పసిబిలిటీ ఉంది మా జనరేషన్లో చూస్తామో లేదో తెలియదు కానీ మీ జనరేషన్లో మటుకు ఇంకొక ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు పోయిన తర్వాత చంద్రమండలం అనే సగాన్ని భారతీయులు ఆక్యుపై చేశారని కానీ ఆశ్చర్యపడాల్సిన విషయం అండి కుదురుతుంది ఇట్ ఈస్ వెరీ పాసిబుల్ డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ఇస్ 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 ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ చంద్రయాన్ టూ ఫెయిల్ అయింది అంటే కూడా నేను ఒప్పుకున్నామా నేను ఒప్పుకొని ఫెయిల్ అయింది అంటే ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు చేయలేకపోయి ఎందుకు మా మీరు ఇవే సడనే తీసుకోండి నాసా చాలా పెద్ద సంస్థ అని అనుకుంటాం కదా పది సార్లు వాడు ఫెయిల్ అయ్యి పదకొండో సారే కదా అపోలో లెవెన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో పంపించారు అది కూడా మళ్ళీ తర్వాత పెద్ద మిస్టేక్ అయిందిగా అక్కడ గాలే లేదు కదా జెండా ఎట్ట పోగుతుంది ఇదంతా కూడా స్టూడియోలో చేసిన పనే అని చాలా విశ్లేషణలు వచ్చినాయి కదా ఇలాంటివి ఎలా ఉంటాయి అంటే కొన్ని అలాగే ఉంటాయి నాసా అనేటువంటిది అమెరికా వాళ్ళకి సంబంధించిన సంస్థ కదమ్మా అమెరికా వాడు కుక్కను చూపించి ఇది పిల్లి అనేసి అంటే ప్రపంచంలో తాలా చేశాడు అవునవును కరెక్ట్ కరెక్ట్ మీరు కరెక్ట్ చెప్పారని అంటారు కానీ వాళ్ళు నువ్వు పిల్లిని కాదురా బాబు అది కుక్క అని చెప్పి నిజంగా భారతదేశం లాంటి వాళ్ళు చెప్పారనుకో ఓహో అంటే నువ్వు నన్నే వ్యతిరేకిస్తున్నావా నీ సంగతి ఏదో చూస్తా అంటారు ఈ అమెరికన్స్ బ్రిటిషర్స్ అంటే అగ్రరాజ్యాలు అంటారు చూసారు ఈ అగ్రరాజ్యాల యాటిట్యూడ్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే మా సౌజన్య మిగిలినటువంటి వాళ్ళందరూ తెలివి తక్కువ వాళ్ళు అడుక్కు తినేవాళ్ళు దేనికి పనికి మాలినటువంటి వాళ్ళు మనం వీళ్ళ మీద ఆధిపత్యం చలాయించాలి మనం ఏది చెప్తే దానికి గంగిరి ఎద్దుల్లాగా వాళ్ళు తలకాయ ఇవ్వాలనే యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది ఈ యాటిట్యూడ్ ఎప్పటి నుంచి మొదలైందంటే సెకండ్ వరల్డ్ వార్ నుంచి మొదలైందమ్మా ఎప్పుడైతే అమెరికా వాళ్ళకి రష్యా వాళ్ళకి అంటే ఆ రోజులో రష్యా అనేవాళ్ళు కాదు దాన్ని సోవియట్ రష్యా అనేవాళ్ళు యూనియన్ ఆఫ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ అంటారు యుఎస్ఎస్ఆర్ అంటారు దాన్ని తర్వాత అది విడిపోయింది అనుకో పదిహేను పదహారు దేశాల కింద విడిపోయింది ఏది రష్యా అని కజాకిస్తాన్ ఆజ్బకిస్తాన్ బయలో రష్యా సోన్ అండ్ సోఫోర్త్ విడిపోయింది అలాగే యూరోప్లో కూడా కొన్ని దేశాలు విడిపోయాయి కానీ విచిత్రం ఏంటంటే ఈస్ట్ జర్మనీ వెస్ట్ జర్మనీ కలిసిపోయినాయి అది సార్ డిఫరెంట్ థింగ్ అది ఇట్లా వేరే దేశాల మీద ఆధిపత్యం సంపాదించాలి వాడు చెప్పిందే కరెక్టు వాడు చెప్పినటువంటి పేటెంట్ రైటే కరెక్టు ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుంది అంటే మా సౌజన్య పసుపు అనేటువంటిది యాంటీబయాటిక్ అన్న సంగతి మనకి ఎప్పటి నుంచో తెలుసు త్రేతాయుగం ద్వాపరయుగం నుంచి మనకు తెలుసు కానీ దానికి సంబంధించిన పేటెంట్ రేట్ అమెరికా అడిగి పోయింది వాళ్ళు అలా తయారు చేస్తారని అన్నమాట పేటెంట్ రేట్ మనం అప్లై కూడా చేయలేదు ఇప్పుడు మనం దాని కనుక ఉపయోగించుకోవాలంటే వాడు డబ్బులు కూడా ఉపయోగించుకోవాలా ఎంత దౌర్భాగ్యం చూడదు ఈ బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళ అమెరికా వాళ్ళ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇంతేనమ్మా అమెరికా వాళ్ళకి ఏంటి రా బాబు అనేసి అంటే ఆధిపత్యం సంపాదించాలి వాడు చెప్పినట్టు తినాలి ఇప్పుడు ఆ యురేనియం కూడా కూడా అదే వన్ టూ త్రీ అని అది ఒక సెక్షన్ అది దానికి అటామిక్ ఎనర్జీ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో వాళ్ళు ఒక యాక్ట్ పాస్ చేశారు దాని ప్రకారం ఏం చేశారంటే మన ఇండియాను కూడా ఆ గుజ్జులోకి లాగి ఒక నలభై యాభై కంట్రీలు అందులో మెంబర్ల కింద చేర్చారు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ పెట్టాలన్నా యురేనియం తీయాలన్నా దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాలన్నా అది మొత్తం కూడా వాడి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలట మన నల్లమల ఫారెస్ట్లోనో లేకపోతేనో తెలంగాణలోనో ఆంధ్రప్రదేశ్లోనో ఒరిస్సా లాంటి ఇట్లాంటి ప్లేసెస్లో మనకు యురేనియం దోరియం పొలోనియం ప్రోటీనియం దొరుకుతాయి ఆ మెటీరియల్ మనం వాడుకోవాలంటే వాడి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలట ఇది మరీ అన్యాయం కదా అవును కదా వాళ్ళు అలాగే చేస్తారు
నీటి సంపదకి కొదవలేదు అటవీ సంపదకి కొదవలేదు హార్డ్ వర్కింగ్కి కొదవలేదు తెలివితేటలకి కొదవలేదు సారవంతమైన భూమికి కొదవలేదు అంగట్లో అన్నీ ఉన్నాయి అల్లు నోట్లు శని అన్నట్టు తయారైన పరిస్థితి వాళ్ళు బ్రిటిషర్స్ ఏం చేశారంటే వ్యాపారం చేసుకుందాం అని చెప్పి ఇండియా వచ్చి ఇద్దరి మధ్య తగాద పెట్టి ఒక పక్షాన్ని చేరి ఇవో ఈ నాలుగు వేల ఎకరాలకి నువ్వే అధిపతి పో నువ్వు ఎంతైనా వసూలు చేసుకో భూమి సిస్తు కానీ నాకు మొట్టకి ఎకరానికి పది రూపాయలు అన్నాడు ఈ రాజులు ఏం చేసేవాడంటే వీడి దగ్గర రైతు దగ్గర వంద రూపాయలు కలెక్ట్ చేసి పది రూపాయలు బ్రిటిష్ వాడికి ఇచ్చి మిగిలిన తొంభై రూపాయలతో వాళ్ళు ఇల్లు చేసేవాడు వాళ్ళే కదా రాజులు ఉంటే అలాంటి ఐదు వందల అరవై సంస్థానాలన్నీ పటేల్ గారు కలిపేశాడు బ్రిటిషర్స్ కదా అసలు వాళ్ళు స్వతంత్రం ఇచ్చి పోతపోతే ఏం చేశారంటే మీ ఐదు వందల అరవై మంది సంస్థానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు కలిసైనా ఉండండి ఇండిపెండెంట్గా అయినా ఉండండి అని చెప్పారు ఇండిపెండెంట్గా ఉంటే ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటో ఒకసారి ఆలోచించే మనం ఎట్టడదో నువ్వు కనుక గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాకు సంబంధించిన అమ్మాయి అయితే నువ్వు హైదరాబాద్లో కనుక రావాలంటే వేరే దేశానికి వచ్చినట్టేగా పటేల్ గారి పుణ్యమే కదా బ్రిటిషర్స్ ఎప్పుడు కూడా అలాగే చేస్తారు భూమి మీద ఆధిపత్యం సంపాదించడానికి కోసం అని చెప్పి చేయకూడదు అనేటువంటి నీచ నికృష్ట దరిద్ర దిక్కుమాల దౌర్భాగ్య పనులన్నీ చేస్తారు ప్రపంచంలో ఎక్కడ వాళ్ళు కాలు పెట్టినా అంతే అలాంటి వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినాల్సిన పని ఏంటి ఇప్పుడు మన భారతదేశం పరిస్థితి ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ లైక్ యూ ఇస్రో లాంటి సంస్థల మూలకంగా ఒకళ్ళిద్దరు ప్రధానమంత్రులు చేసింది అనమాట ఇప్పటికి కూడాను న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఒకటి ఇస్రో ఒకటి రెండు కూడా డైరెక్ట్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ కిందనే ఉంటాయమ్మా మొదటి నుంచి కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ వాళ్ళ చేతి కిందనే పెట్టుకునేవాళ్ళు మళ్ళీ వేరే మినిస్టర్ల చేతి కింద కూడా పెట్టారు అనుకోండి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుజనా చౌదరి లాంటి వాళ్ళు చేతి కింద కానీ పెట్టారు అనుకోండి వీడు ఇస్రో నమ్మేసిన అమ్మేస్తాడు లేదంటే ఇస్రో వాళ్ళకి బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి లోన్ ఇప్పించి అందులో సగం ఏం తీసుకున్నా తీసుకుంటాడు అందుకని ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అనే వాళ్ళు ఇందిరాగాంధీ టైం దగ్గర నుంచి కూడా వాజ్పేయి టైంలో కానీ చరణ్ సింగ్ కానీ మోడీ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ కిందనే పెట్టుకున్నారు ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ దాని మూలం ఇస్రో బాగా డెవలప్ అయింది చంద్రయాన్ టూ ఫెయిల్ కాలేదమ్మా గుర్తుపెట్టుకో ఈవెన్ ఫెయిల్ అయినా కానీ పర్వాలేదే బాయ్ ఏముంది తిప్పి తిప్పి కొడితే అంత తొమ్మిది వందల డెబ్బై కోట్లు ఖర్చు అది పెద్ద లెక్క విక్రమ్ ల్యాండర్ గురించి ఎప్పుడైతే మనకు సిగ్నల్స్ కట్ అయిపోయాయో అప్పటి నుంచి ఇస్రో ట్రై చేస్తూనే ఉంది సైంటిస్టులు అందరూ కూడా అది ఎందుకు అక్కడ ఆగిపోయింది ఎలా ఆగిపోయింది అని చెప్పేసి అని సో నాసా నుంచి కూడా మనం దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియడం కోసం నాసా నాసాని కూడా మనం హెల్ప్ అడిగాం సో నాసా కూడా మనకి హెల్ప్ చేస్తాను అని చెప్పి చెప్పింది ఇంతవరకు ఏమైనా మనకి హెల్ప్ చేసిందా విక్రమ్ ల్యాండర్ గురించి నాకు తెలిసిన ఏం చేయలేదు అది చేయదని మనకి ముందే తెలుసు అట్ట అనుకోవడానికి వీలేదమ్మా ఎవడు స్వార్థం వాడిదే ఈ ఆల్వేజ్ రిమెంబర్ ఆల్వేజ్ ఈ ఇది ఇది చెప్పాను కదా నేను అగ్రరాజ్యాలు అంటారు అగ్రరాజ్యాలు వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగేటువంటి ఆటలో ఒకసారి మనం బలైపోతాం అది చంద్రయాన్ కావచ్చు ల్యాండర్ కావచ్చు విక్రమ్ కావచ్చు నల్లమల ఫారెస్ట్ కావచ్చు యురేనియం కావచ్చు వాళ్ళ మధ్య తగాదాలు మనం బలైపోతాం కానీ ఈ మధ్య మన ఇండియా వాళ్ళు చాలా మంచి స్టాండ్ తీసుకుంటున్నారు అందుకని చెప్పి ఎవడేం చేయలేకపోతున్నాడు మనం ఎవడేం చేయలేదు నాసా వాళ్ళకి అంటే మనం ఇంకా బెటర్గానే ఉన్నాం ఇంకొక పది పదిహేను సంవత్సరాలు చూడం నాసా అంటే ఏమనుకుంటున్నాం నువ్వు ఇది ఇస్రో అంటే ఏమనుకుంటారు మీరు మీ పిల్లలకు చాలామంది తెలియదు ఇస్రోకి ఇంకొక రెండు కంపెనీలు ఉన్నాయి తెలిసినా ఇస్రో అనేటువంటిది ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ మాత్రమే అది ఒక సొసైటీ లాంటిది అంటే మనకు వాలంటరీ సొసైటీలు ఉంటాయి కదా అప్పుడు ఇప్పుడు ఎన్జిఓలు అంటారు చావు అలాంటిది అనమాట అది ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పి పెట్టారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేతిలోనే ఉంటుంది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కింద ఉంటుంది దానికి ఇంకొక ఒక రెండు కంపెనీలు ఉన్నాయి ఆ కంపెనీలు బెంగళూరులో ఉంది ఆఫీస్ అది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వేరే దేశం వాళ్ళు శాటిలైట్ కన్నా లాంచ్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళని తీసుకొని కూర్చోబెట్టి అదే నువ్వు నాన్న కనుక స్టూడియోలో కూర్చోబెట్టి అడిగినట్టు ఇన్ని శాటిలైట్ ఏంది ఎంత హైట్లో లాంచ్ చేయాలి ఏ పర్పస్ కోసం ఉపయోగిస్తున్నావు సంగతి సంవత్సరం మొత్తం డేటా అంతా తీసుకొని నీకు ఏ కోటర్ రూపాయలు అవుతుంది పలాన టైం కల్లా రెడీ చేసి లాంచ్ చేస్తామని చెప్తారు కానీ ఒక్క శాటిలైట్ని ఒక ర్యాకెట్ ద్వారా లాంచ్ చేయాలంటే చాలా కష్టం పిఎస్ఎల్వి నుంచి అందుకని ఒక పదో పదిహేను పోజ్ చేసి ఒకటేసారి లాంచ్ చేస్తున్నాను లాస్ట్ టైం చేసాం కదా వన్ నాట్ ఫోర్ శాటిలైట్స్ అదొక కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్ అది లైక్ ఎనీ అదర్ కంపెనీ ఆ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది రెండు వేల కోట్లు టర్న్ ఓవర్ ఉందమ్మా వాళ్ళకి ఈ ప్రజలకు ఎంతమంది తెలుసు చెప్పి సంగతి సో ఇండియా అనేటువంటిది ఇలాంటి వ్యాపారంలో ఇలాంటి వాటిల్లో కనుక ఎదిగింది అనేసి అంటే మనల్ని కూడా డామినేట్ చేస్తారని అమెరికా వాళ్ళకి భయం సో నాసా కూడా ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్కి సంబంధించిన పిక్స్ మేము కొన్ని తీసాము అవన్నీ కూడా మేము ప్రై
హిందూ మతం అనేటువంటిది ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ యాక్చువల్గా నేను మతం అని కూడా అన్నాను ఇట్ ఈస్ అన్ ఇజం హిందూ మతం ఏం చెప్తుంది అది లివ్ అండ్ లెట్ అదర్స్ లివ్ దిస్ ఎ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ అలాంటప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకుంటే తప్పే ఉంది కానీ ఈ అగ్రదేశాలు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకేం ఇవ్వరు మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వాళ్ళు చెప్పాలా అంటే వీళ్ళు వీళ్ళు చెప్పేది ఎట్లా ఉండదు అంటే ఒక సామాన్యమైన అర్థం చేసిన లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే నా ఇంటికి వస్తే నువ్వేం తెస్తావు నీ ఇంటికి వస్తే నాకేం పెడతా ఉంటారు వీళ్ళు పోతరాకులు పెడతావా లేదా తిరుపతి లడ్డు పెడతావు అని అడుగుతారు కానీ వాడు మొడుగు చేయడట కానీ వాడు చెప్పినట్టు మొడుగు మనం వినాలి మన భూమి మీద మన వాడికి డబ్బులు కట్టాలి మన నలమల ఫారెస్ట్ ఏమో పాడు చేసుకోవాలి యురేనియం ఏమో తొవ్వుకోవాలి వాడు అక్కడ డిస్మాంటీ చేసిన ఎక్విప్మెంట్ మొత్తం మనకి ఇస్తాట రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరానికి అలా ఒక్క న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఉండడానికి వీల్లేదు థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అనేటువంటిది ఉండడానికి వీల్లేదని జర్మనీ వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్ అమెరికాలో కూడా వాళ్ళు అదే డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి అక్కడ ఉన్నాయంటే ఆ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కానీ రాడ్స్ కానీ స్పేర్ పార్ట్స్ కానీ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఏం చేయాలి మన నెత్తి మీద రుద్ర నాలుగు చూస్తున్నారు అందుకని ఏం చెప్పారంటే మీకు మెటీరియల్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉందా నల్లమల ఫారెస్ట్లో అన్నారు వన్ షాట్ ఫర్ టూ బర్డ్స్ అమ్మా నల్లమల ఫారెస్ట్ పాలు కావాలి మనకు వర్షాలు పడకూడదు మనం అడుగు తినాలి వాడు ఎక్విప్మెంట్ ఏమో మన నెత్తి మీద రొద్దాలి అడవులు పోయినాయి వర్షాలు పడలేదు అగ్రికల్చర్ లేదు తినడానికి తిండి లేదు నువ్వు న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ కట్టి ఏం చేస్తావు భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకి లేదు తర్వాత తర్వాత కూడా పవర్ జనరేషన్ లేదు ఇప్పుడు మనకు భారతదేశం అనేటువంటి పరిస్థితి ఏ పరిస్థితిలో ఉందంటే పక్కన ఉన్నటువంటి బంగ్లాదేశ్ లాంటి దేశాలకి పవర్ మేము పరిస్థితిలో ఉన్నాం జమ్మూ కాశ్మీర్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన పవర్ రామేశ్వరంలో వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు నువ్వు తెలిసినా సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కేవీ లైన్స్ వేసారు ఇంతకుముందు ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ ఉండే ఇప్పుడు సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కేవీ లైన్స్ వేసారు దాంతో ఏంటంటే ఇంతకుముందు నేషనల్ గ్రిడ్ అనేటువంటిది లేదు మనకి సదరన్ గ్రిడ్ వెస్టర్న్ గ్రిడ్ అనేటువంటిది ఉండేది స్కేడా ప్రోగ్రామ్ తర్వాత ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు లోడ్ ఫ్యాక్టరీస్ మొత్తం కూడాను ఇప్పుడు నేషనల్ గ్రిడ్ వచ్చింది నీకు ప్రాబ్లం ఏముంది ఇంచుమించుగా మూడు లక్షల అరవై వేల మెగావాట్ల విద్యుత్ శక్తి కెపాసిటీ ఇప్పుడు మనకుంది మన్మోహన్ సింగ్ గారు చేసిన మంచి పనులు అది ఒకటి ఫర్ ఎవరి ఇన్ఫర్మేషన్ చంద్రయాన్ గురించి కాకుండా పాలిటిక్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది పాలిటిక్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం అంటే నవ్వే డేస్ ఎవ్రీ థింగ్ ఎవ్రీ డ్యామ్ డట్టి బ్లడీ ఇడియాటిక్ థింగ్ ఇస్ లింక్ టు పాలిటిక్స్ చెప్పక తప్పదు ఏం చేయ నేను విక్రమ్ ల్యాండర్ అనేది ఇస్రో చేతిలో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇస్రో ఏం చేయబోతుందని చెప్పేసి అని ఒక సామాన్య మానవుడు గెస్ట్ చేయగలరా అసలు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేసి అంటే ఫెయిల్ అయిందా సక్సెస్ అయిందా అంటే 99.9% పర్సెంట్ సక్సెస్ తొమ్మిది వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు పెద్ద అమౌంట్ ఏం కాదు తీసేదాన్ని కూడా సరే నువ్వు అనుకున్నటువంటి ప్రకారంగా ఆ విక్రమ్ ల్యాండర్ అనేటువంటిది ఏదో పక్కకు ఒరిగిందంట తర్వాత అంతా కూడా అక్కడ సూర్యకిరణాలు అనేటువంటి పడవంట వర్క్ చేయదంట ఇదే కదా మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషను నువ్వు నన్ను అడిగినా అదే చెప్తాను మన బియ్యం బిర్లా ప్లానిటోరియంలో ఉండే సిద్ధార్థం అడిగినా కూడా ఆయన కూడా అదేగా చెప్తాడు కదండి ఏంటంటే ఆయనకు నాకంటే ఇంకా నాలుగు విషయాలు ఎక్కువ తెలుస్తుంటే బియ్యంగే డాక్టరేట్ కాబట్టి సో అల్టిమేట్గా జరగబోయేది ఏంటంటే దాని నుంచి సిగ్నల్స్ అనేటువంటిది రొటేట్ చంద్రబలం చుట్టూ తిరిగేటువంటి దానికి రావాలి అదేమో ఏడున సంవత్సరాలు పని చేస్తుంది ఇదేమో ఇప్పుడు పని చేయలేదు చేస్తున్నారు ఏదో మనకి తెలియదు ఎక్కడుందన్న సంగతి అయితే కనుక్కున్నారుగా బట్ మేజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది నీకు ఆర్బిటర్ ద్వారానేగా వస్తుంది ఆర్బిటర్ అనేటువంటిది ఏడు వందల సంవత్సరాలు పనిచేస్తుంది ఇంకెంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తావు లాస్ట్ టైం చంద్రయాన్ అనేటువంటి దాన్ని ఈ ల్యాండర్ విక్రమ్ లాంటి దాన్ని ఏమైనా ల్యాండ్ చేశారా చేయలేదుగా పోయినసారి కూడా ఆర్బిటరేగా ఆర్బిటర్ ద్వారా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందిగా ఇప్పుడు ఇది పని చేయడం లేదంట అది పక్కకు విరిగిపోయిందంట సిగ్నల్స్ రావడం లేదంట అనేటువంటిది నాకు తెలిసినంతవరకు పెద్ద ఇష్యూ కాదు అది లెట్ ఇట్ బి దర్ తీసే పక్క తీసే కావాలనే పని అయితే ఏంటంటే ఇంకోటి చేస్తారు చంద్రయాన్ త్రీ చేస్తారు ఇది జపాన్ వాళ్ళ కొలాబరేషన్ చేద్దామని చూస్తున్నారు మంచిది చేస్తారు ఈసారి మంచి విషయాలు తెలుస్తారు లెట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇట్స్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్ సింపుల్ ఆస్ దట్ నాట్ టు వర్రీ మచ్ అబౌట్ ఇట్ కాస్ట్ వైజ్గా కూడా నేను ఆలోచించాల్సిన పని లేదమ్మ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ద స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ తప్పే ఉంది నాకు ఏం తప్పలేదు Thank you so much for spending time with us, Nagarjun Reddy Garu. Right, Emma. Thank you. So, we are... మనందరము కూడా ఇస్రోకి సపోర్ట్ చేద్దాం వీ ఆల్ సపోర్ట్ ఇస్రో సో ఇలాంటి ఇన్వెన్షన్స్ ఇంకా ఎన్నో చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ నమస్తే